giovedì della settimana 17 del tempo ordinario continuando con il nostro percorso attraverso il libro dell'Essodo il racconto d'oggi che viene dal capitolo 40 però come abbiamo lasciato nel 34 è bene dire che cosa sia successo in questi sei capitoli che mi raccomando leggetelo perché è molto bello, molto importante Già dal capitolo 35-36 Mosè farà la raccolta, la raccolta di cosa? Di tutti i beni che Yahweh ha detto eh, di prendere, perché giustamente si trovano nel deserto, chi sta nel deserto è il pro la propria comunità, diciamo, si sta formando questa idea di comunità, così che deve fare la raccolta di legno, di oro, di argento, stoffa, Um, si deve scegliere chi li farà e, immaginate per la costruzione del Tempio però voglio chiarire attenzione quando stiamo parlando del Tempio del Santuario non è la costruzione fisica di una struttura fatta in pietra no, no, no stiamo parlando di un popolo che sta nel deserto conseguentemente deve costruire un santuario fatto portabile in certa forma no? eh, che avrà, si fermerà, eh, staranno il tempo che Dio vorrà dopo vedremo come, viene, come passa il tempo però che non è una struttura questo dovrà essere costruito loro non lo sanno ma noi lo sappiamo perché sappiamo quello che viene dopo sarà eh, nella città della pace, Gerushalom, no? là sarà la costruzione del Tempio proprio e le toccherà al figlio del re Davide a Salomone, però lo lasciamo stare, non, ci non, non, non andiamo con la fretta, no? perché è molto bello che il popolo deve capire che cosa, che deve nascere da loro, sono loro eh, quelli che devono costruire, sono loro che si devono togliere eh, svestire mettere di quello che, che è loro devono spogliarsi dei suoi beni delle cose che per metterlo nel santuario questo significa ecco la costruzione del tempio non è come oggi beh una se fa una mettiamole una questo a spiccioli non è questo perché si è perso il senso di che il posto della preghiera è della comunità non è del prete e a volte i preti, alcuni preti sembrano padroni, no? Chiudo qua, apro là, dico questo, si fa come io dico. Non è il senso. Certamente che non è nemmeno una democrazia, io voglio quello, io voglio quello, vediamo chi, chi la maggioranza. Non è questo. Se no che è il senso di comunità. Il popolo, guardate, è passato da un individuo a una famiglia, a dodici famiglie, a dodici tribù, e adesso loro stanno imparando che cosa significa più o meno convivere come popolo il popolo si deve radunare, concentrare in qualcosa ecco che è meglio che il raduno sia con il centro in Dio andiamo avanti perché dopo di fare, eh, l'ho detto nel 35, nel 37 il capitolo la raccolta di tutto quello che Dio aveva chiesto per la costruzione, dopo dal 37, 38 e 39, che cosa si farà? Inizieranno, inizieranno a fare, a fare l'arca, a fare le tavole dell'offerta del pane assimo, eh, del candelabro, delle lampade che devono eh, illuminare, si deve preparare eh, tutto, anche un bacino con gli sgabelli. Perché le, con gli specchi perché per le donne che serviranno all'ingresso della tenda si deve costruire la tenda e che cosa si deve mettere dentro dell'arca tutto questo verrà raccontato nel 37, 38 e 39 man mano si va del grosso la, il, il, il recinto, eh, la tenda, tutti i mobiliari, tutto quello e dopo che cosa manca? I vestiti, i paramenti sacerdotali. Ancora non c'è nessun sacerdote, 
così che si deve preparare tutto questo. Ricordate quello che avevo detto, il, il, il camice eh, per Aronne, per i suoi figli, perché saranno, sarà lui dopo il sommo sacerdote e i loro sacerdoti. Se preparerà l'olio per l'unzione, i profumi, se preparerà le fod, questo che abbiamo detto che ehm, poteva essere anche una specie di perizoma in lino che doveva indossare il sommo sacerdote o il sacerdote che esercitasse il te nel tempo, ma anche una specie di grembiul dove si attaccava il pettorale. Tutto questo erano paramenti sacri che doveva solo usare il, eh, il sommo sacerdote nel momento di entrare, ma anche il manto, tutti questi sono i paramenti, gli abiti sacri. Poi, la lettura d'oggi è del 40 iniziando dal 16. Ma che cosa succede prima? Una volta che sta tutto, l'inizio del 40, questo è un capitolo molto bello, te lo raccomando di leggerlo, dove Dio finalmente le dice a Mosè, bene, adesso hai fatto tutto, a costruire. E le hanno messo del tempo. Dopo di costruire il recinto, dopo di fare il tabernacolo, dopo di mettere la tenda, dopo di fare tutto, che cosa succede? Mosè deve prendere l'olio e ungere a eh, Aronne come sommo sacerdote, lo deve rivestire, lo deve presentare dal popolo, se canta, se balla, e dopo deve vestire e ungere anche i figli di Aronne. E così sarà alla discendenza. Guardate, di là noi veniamo di questa unzione sacra che si dà nel deserto. È molto bello. È tutto pronto. Leggiamo il brano d'oggi. In quei giorni Mosè eseguì ogni cosa come il Signore gli aveva ordinato. Così fece. Nel secondo anno, nel primo giorno del primo mese, fu eretta la dimora. Ma che cosa è successo? Già è passato un anno da quando sono usciti d'Egitto. Vedi? Mosè eresse la dimora, sarebbe il santuario, la tenda, pose le sue basi, dispose le assi, fissò il traverso, i rizzi, le colonne, poi stesse la tenda sopra la dimora e dispose al di sopra la copertura della tenda come il Signore le aveva ordinato. È impressionante in questi capitoli come in, ad ogni momento dice che il Signore, come il Signore ha ordinato a Mosè come il Signore ha ordinato e lo ripete in continuazione prese la testimonianza la pose dentro l'arca mise le stagne all'arca e pose il propiziatorio sull'arca poi introdusse l'arca nella dimora collocò il velo che doveva far da cortina e lo tesse davanti all'arca della testimonianza come il Signore aveva ordinato a Mosè. Qual è questa testimonianza? Le tavole della legge. Questa è la testimonianza. I comandamenti, purtroppo chiamati così, sono le dieci parole che vengono introdotte nell'arca che viene messa dentro della tenda e viene coperta con un, ve con un telo ma l'ingresso coperto da una tenda, un velo. È impressionante. E come segno, guardate, di quello che sarà dopo il tabernacolo nostro con la presenza reale di Gesù Cristo. Allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. Ma si si poté entrare nella tenda del convegno perché la nube sostava su di essa e la gloria del Signore riempiva la dimora. Per tutto il tempo del loro viaggio, 40 anni, ricordatevi, è passato solo uno, e la nube si inalzava e lasciava la dimora. Gli israeliti levavano le tende. Se la nube non si inalzava, essi non partivano finché non si fosse inalzata, perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa di Israele, cioè a tutto il popolo, per tutto il tempo del loro viaggio. 
parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Che magnifica. Vedi come la parola è, mm, è Dio quello che va guidando i tempi. Non lo fa l'uomo, non lo fai tu. Il tempo te lo, te, te lo va guidando il Signore. Non è uno che va come privando te la libertà, no. Te va insegnando a camminare nel deserto. Questo è il nostro problema. Che noi crediamo che sappiamo camminare nel deserto, che sappiamo, ma nel deserto non c'è la vita. In questa società non c'è la vita. Lo vuoi capire? Che il tuo lavoro, che i soldi, che gli affetti non ti danno la vita eterna, non ti faranno felice. Il popolo deve piano piano capire che il suo unico sostento, la sua unica felicità sarà fare come Mesè, obbedire davanti al, all'impossibile che nel mezzo del deserto questo popolo dei de, de, de pigri inutili de, 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 che non sanno fare niente che si lamentano in quel deserto Dio ha messo la sua dimora nel deserto del tuo cuore ecco perché la persona che viene toccata da Dio diventa risplen, risplendente cioè è, è, Mosè veniva glorificato quando tu preghi il tuo volto, il tuo sguardo cambia, tu puoi vedere, sentire un'ambulanza, sentire questo, dire Signore benedici questo, aiutalo che si faccia la tua volontà. Che, ecco, quando tu sei toccato da questa, dalla parola, dai sacramenti, la tua vita si trasforma e quelli che sono attorno a te, se loro vivono lo stesso, camminano e corrono, ma quando c'è qualcuno che non lo sa, non vive di questa dimensione, inizia a, a metterti in distacco, perché? perché non ti capisce più come questa soffre e gioisce, come a questo le diamo ammazzate e glorifica Dio. Come questo non è possibile? Certo, perché la, nella società prevale quello che è più furbo, più scaltro eh? nella società. Ma per Dio questo non serve, per Dio è l'umiltà come Maria Santissima, che si è lasciata, a me mi, mi, mi colpisce, lei si è lasciata guidare per mano da Dio. Lasciati guidare. Quello che tu credi che è la tua felicità, può darsi che non lo sia. Mettilo nelle mani di Dio. Signore, sono nel deserto. Sono, aiutami, guidami. Sei tu, perché qua sei chiama, quello che mi colpisce tantissimo è che questo popolo di Israele ha idolatrato, ha costruito quel vitello d'oro e il Baal e quel, quel Baal no? e Dio non l'ha fatto a pezzi al popolo continua a perdonarlo continua a aspettare aspetta te, aspetta me che questo giorno possa essere di gloria, vedere la gloria di Dio nella tua vita con tutti i disastri con tutti i problemi Vedere la gloria è Dio, vedi il popolo e si raccontano, e raccont dopo un anno che cosa stanno facendo? Raccontando quello che Dio ha fatto per loro. Tu quanti anni hai seguendo a Gesù Cristo? E puoi raccontare già le meraviglie che Dio ha fatto in te? O sai ancora, boh, non lo so, chi è Dio per me, che cosa ha fatto per me, non lo so. Raccontalo, raccontalo ai tuoi figli, raccontalo ai tuoi nipoti, perché questa è la vera catechesi, non quella che si offre nel, nelle parrocchie che, che sono momenti di, di, di trovarsi con un po' di informazione, ma la vera catechesi si fa in casa, nella famiglia. Gloria al Signore che ci sta amando tanto, gloria a Maria Santissima che ci fa vedere il volto del Padre che ci fa vedere la misericordia e che insegna a camminare zitti, senza domandarci niente. Evviva Maria! Buona e santa giornata!